Welcome to Villa Rica. Isn't it lovely? We're here in Villa Rica, as I say. Outside of Villa Rica, there's a colonia, Independencia. There's waterfalls. It's full of old, old German people that have come here, settled here, Swiss people, Austrian people. And I say, we're gonna go and explore Villa Rica. We're gonna go and check it out, find some food. It's a little, it's like, a, I think it's the fourth biggest city in uh, Paraguay itself. It's not that big. Paraguay is not that big, but it's a lovely city. There's lots of life in the streets. There's a market, there's some food. We will see if we can find some old German people and, and ask them what, what's up, what's going on here. Maybe we can go to the Colonia as well after here. But first, we're gonna take a dip. So let's go and jump in this water here. Check it out. Check this out, we can go behind the waterfall here. Let's do that. This is lovely. This one is called Salto Suizo. Also, outside, like the Swiss waterfall, right outside of Villa Rica. A treacherous path to get up here. But man, is it worth it. There's like a campsite and everything up there as well that you could stay at. Check this out. Wow. That is beautiful. We've got the cave here underneath the waterfall. Let's go and stand right underneath it. Whoa. <laughs> Did you see that? A butterfly. Wow. That is pretty. Check that out. That is lovely. That is really good. That's a lovely feeling. Right underneath this waterfall. This is some proper tar sand stuff this like. Check it out. It's just this little drop hole in the middle of these small mountains here in Paraguay. It's fantastic. <laughs> it's really like bringing out the inner Tata. Check it out from the middle of the waterfall. Amazing. Now, we need to go and check out Villa Rica, the city itself. As you can see, it's certainly very beautiful in the surroundings of Villa Rica. This jungle-like waterfalls, streams, small mountains, what's not to like? Let's go and check out Villa Rica itself. And so we are in Villa Rica. I'm just looking at the central square right here. And there's this interesting uh, monument right here, documented with uh, some Christmas decorations still. But this monument has one, two, three, four, five, six different pillars representing the six times. One, two, three, four, five, six, seven pillars, sorry, representing the seven times that Villa Rica has moved in history. It used to be in many different locations, starting up in the north, Salto uh, Wari. I'm not sure exactly how you pronounce it, but there are some waterfalls up in the north of uh, Paraguay, further up the river Paraná. That was actually before the dam Itaipu was the biggest waterfalls in the world, some of the biggest waterfalls in the world, more impressive than uh, than the uh, Iguazu waterfalls. And we have it right here, the monument itself, there you go. And this is very, very interesting. So it's basically like they have been fighting for the existence of uh, 
it says it here, of our uh, sons, Guareños, which is like Guarani. Um, and that is basically what they've been fighting for and why the city, as far as I understand it, correct me if I'm wrong, anyone from the city here, but as I understand it, it's basically how the Guarani people of this city Villarica started somewhere up in the north next to those waterfalls and moved all the time being pursued by I presume the Spanish um, the Spanish Empire at that time and finally in what uh, what year does it say here finally in 1682 the city settled here as Villa Rica del Espíritu Santo where it is today so this is the central square of Villarica. Over here we have the municipality, uh, the local city council government building is that one that we have right there in front of us. A city that fights, that has a history of fighting for the Guarani people, the Guarani spirit, its indigenous roots. And that is all about Villarica. Eh, se dice, viste, el, 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 el que vive acá, Ajá. Su, su acento Ajá. es diferente de todo el Paraguay. En, que es el más, eh, más eh, cantado. ¿Cómo te iba a decir? Eh, vos, vos, vos te viste por Asunción, Asunción es diferente. Ajá. También te viste por Ciudad del Este. Sí. Yo, yo viste tu video. Y el de Villarrica eh, le pone eso de... Baisa, pa. Eh, eh, o sea, Baisa, ¿cómo estás si tengo la niña? Eh? Ajá. Eh, eh, Más alargado. Eh, más alargado y le pone esa tonada de... En español igual. Eh, sí. No, no, el solo, solo en, en español. Ellos son acá, no, acá son una, una familia, una, una ciudad muy culta. Ah, ok. Viste luego hay mucho, muchas universidades, todas esas cosas. Sí, sí, sí. Eh, eh, acá la gente es muy educada, súper educada. Muchas jóvenes aquí. Muchos igual. jóvenes. Aquí. Más vida en la calle y todo. Me gusta la ciudad. Eh, a, a, acá es una ciudad muy tranquila, muy vitalaria. Es mucho más mejor que en Ciudad del Este. Ciudad del Este es muy diferente. Muy diferente. Todo, todo es... Acá, 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 ya, acá es más tranquilo, más paz. Más te cuenta, te ves las plazas como son más... Más arboladas, todas esas Ajá. cosas. Es muy diferente de como... Lindo es la plaza. ¿Eh? ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Quién vende la comida ahí? Ahí la señora. Ah, sí, ya, acá. Ella, él vende ahí la comida. ¿Qué tienes para comer? Acá. <laughs> Let's see. So these ladies... Of following the videos. Hay empanada, está marinera, tiene carne adentro y es de carne de vaca y de pollo. Tipo milanesa pero paraguayo. Exactamente. Vale. Hay empanada de carne, después acá tengo sándwich de milanesa. Sándwich milanesa. Uh -huh. Ajá. Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Gaseoso. Y gaseos. Gaseos. Y jugo. Jugo. Jugo también. Jugo de fruta. Jugo de qué fruta es? Es naranja con pelón. Pelón. Sí, que no sería como el durazno. Ah, ok. Mezclado. ¿Cuánto vale el jugo? Dos, eh, dos mil el vaso. ¿Y un qué de aire? ¿Empanada, empanada de con pan es tres mil quinientos. ¿Empanada con carne y pollo? De carne los dos. Los dos de carne. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Probaremos una empanada y un jugo. Ok. Queremos salir en la foto contigo. <risa> The ladies here are big fans of the videos. ¿Quieres con pan o solo...? Solo la empanada. Solo la empanada. Okay. Se hace con pan. Con, con harina. Como un hot dog y lo pones adentro. Ahí está. Harina con harina adentro. Ahí está. Y el mil se paga para salir con él. Cada mil se me paga. <laughs> Ella es la comida manager de él. <laughs> Mi manager, mi, mi manager eres tú. Y el mil y ya está. The ladies here are... Para almorzar por ahí, es el mil. Para almorzar. Sí. ¿Y siempre tienes esa feria o solo para el, esos días acá? No, no. ¿Cada día de la, todo el año? Y cada mes se hace. ¿Cada mes? Sí, hace un par de meses que empezó. Mm. Dos veces al mes. Sí, Dos veces al mes. Pero todo el año va a ser. Nuevo, el primero la Navidad, sí, el nuevo favor. y Reyes. Ahora tres veces. Depende de la ocasión. Hielo.
plata del hielo. Rico en la empanada. So it's ground sí, beef. Huevo duro, tienes verduritas adentro con la carne. Con la carne sí. y huevo, ¿no? Sí, huevo. Ground beef and eggs and some vegetables, some green onion sí. y some especies, ¿no? Sal o pimienta sí, sí, y sí. un poco más, algo diferente. Un poquito de ajo y un poquito de orégano. Un poquito mm. de todo tiene. Se siente suavecito, ¿verdad? Sí. Rico. Eh. Probaremos tu jugo. Bueno. De naranja y algún melón. Eh, de durazno. Porque... Durazno. Melón. Pelón. 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 There's a horse here, a horse carriage. Hola. Eso es como simplemente como un tipo taxi que te lleva a donde quieres. Sí. No es un tour o algo así. Sí, te va a hacer un tour. Ah, ¿cómo es? Todo lugar histórico. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto le da? Depende de la recorrida. Oh, y vos le decís un tour. Le da un monto y le da un tour. Por un, Vende. por un 50 ah. le, te hace el tour ya pero que se ve y te va a llevar por el Cuapuntá, después te va a llevar por la estación te va a hacer recorrer por todos los lugares importantes de Villarrica de toda la Villarrica si sí. en, el, en el carrito eh, ahí en el carrito al lado de al lado si sí, una aventura inagualable ah no sé no te asientes en el no 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 en el caballo no en el caballo ¿No? cuánto sentate un poco ahí a su lado para probar Ahí, él se va a sentar acá. Subir ahí. Subir ahí. ¿Cuánto decís? Acá. A ver. Dale, 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 no puede 40 y no sé y algo te va entonces te hace un precio más reducido y menor el recorrido y ya está sí, ¿Sí? ¿Sí? vale dale a 40 sí. vamos a la maeja slightly confusing but we're going on a horse riding tour look at this suerte gonna see Villa Rica from Villa a horse ride Villa Rica. suerte 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 feliz aventura Vamos a... De comer al caballo y agua. ¿Cómo? ¿Al que se come? <ríe> sí, tiene que comer. Tiene que comer pasto. Como. Pasto, pasto. <ríe> Dale. Dale. Chao, chao. Dale. Eh, vamos. Ok. Y yeah. we take off. ¿Qué es tu nombre? ¿Tu nombre? Julio. Julio. ¿Eh? Aquí se habla... Más guaraní que, ¿Eh? ah, bueno, no, que español. ¿Qué? ¿Pero hablas español? ¿Igual? Sí, ¿no? No. ¿No? No. ¿No, no hablas mucho español? No. ¿O más inglés? Más ah, guaraní. Guaraní. ¿Qué? ¿Cómo digo muchachos y muchachas en guaraní? Señora. ¿Sí? ¿Qué? Oh, en guaraní. ¿Qué? Muchacho y muchacha. En guaraní. Sí, en guaraní. ¿Cómo se dice? Muchacho. ¿Sí? sí. En guaraní. En guaraní. No, no, muchacho es español. Ah. Pero en guaraní, ¿cómo se dice esa palabra? Y... Hijo, oh. chico, algo así. Sí, hombre, el chico. ¿Cómo? Sí. El chico. Chico. Sí. Pero en, en, en guaraní, no en español. Y hombre, persona. Así. Claro, pero eso es en español. Ah. En guaraní, como lo dice. En español, chico. Ah. En guaraní, sé que mujer es cuña, ¿no? Eh. Y hombre. Hombre, eh. No sé cómo se vaya a decir. En guaraní. ¿Qué? Hablas guaraní, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo se dice hombre en guaraní? 
no, no saben. No sabes. Mm. No hablas para mí. <risa> oh. Hola. ¿Dónde vamos? Ya vamos. ¿Y dónde vamos ahora? ¿A qué lugar? Sí. Y vamos ya a ver ahí ese la catedral. La catedral. Sí. Buena acción municipalidad. Vamos ya a jugar Ah, ok. Ah. Entonces el guía del, del, del tour. Sí. Y vamos a conocer lugares históricos de sí. Villarica. Sí. So we're gonna get a tour around a little bit around Villarica with this guy. Julio, ¿no? Sí. Julio. And he's gonna show us some of the historic places. Sabes la historia de, de la ciudad igual. Yeah. Ah, okay. And he knows some of the story, the history of the place as well. ¿Qué es esto? Iglesia. Iglesia? Sí, iglesia catedral. Iglesia catedral. Sí. O monasterio. Parece como un monasterio. Sí. So this guy doesn't speak much other than what I need, which is uh, making it a little bit challenging. Yeah. But we'll try and see as much of the city as we can. Yeah. Yes. It's fun. Consulado de España. The, con the consulate of, uh, of Spain. Take a look at the cars here. Mucho mercada. Mercadería, ¿no? So there's a lot of market. As you can see, he doesn't speak much other than, than Spanish or than Guarani, sorry. Take a look at the holes here. This is fun. <laughs> But unfortunately, I don't really understand much of what he's trying to say about the history and that because he says it all in Guarani and he just says museum there, church. Here in Spanish. Oh, Casa Pink. Hey. Uh. A ver. Para hacerle. Ah, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien mercado. Sí. Feria, feria. Feria. Sí. Oh, okay. Hey, a fair. He's saying, but there's a market. I, I own, there's a big market further down that I was actually headed down to the market when I saw this guy with his horse riding carriage here. Y ese es tu trabajo? Sí. Todos los días. Todos los días. Así ganas dinero. Sí. Llevando a gente. Sí. Más viajeros como yo, turistas, sí. ¿no? Sí. No local. Gente local, no, más, más turista. Turista. Ajá. Surprisingly, that he takes tourists when he can't really tell you much of what's going on in the in the in the city itself. Check it out. We're back at the market here yeah. with the ladies <laughs> that we were just talking to before. Hola. <laughs> There's the ladies. Los señoras. So here's the fair, the little market in front of the municipality. Christmas. Yeah. Todavía iglesia. Oh, no. um, todavía eh, Navidad. Sí. Todavía Navidad aquí. Uh, uh, los Reyes. Los Reyes. Sí. Uh, uh, Kings. Hoy, hoy 6 de enero. Ah, the. 6 de enero es el día de acá los Reyes. The wise men that came and gave Jesus gifts. I think that's what they're doing here. Check out the little carriage here. We've got a window, a little window here where we can film ourselves. Let's see. <laughs> From the outside. And another window over here. Julio has got his little knife here. He's got his bottle of water, his provisions down here under the seat. We've got a little back window so we can check 
how traffic is behind us. And here's Villa Rica. So, we've come to some kind of park here. Over here behind us, over here behind me. Here's the horse carriage itself. Looking at it from the outside with the horse right there. As I say, our guide here, Julio, is showing us around, but it's not really saying much about what the things is. It's just like park. Here's the parque. Yeah. Para el lago. Lago. Parque. Ah, sí. ¿Eh? Parque. Parque. Yeah. As I, as you can see, that is kind of the information that you get if you take a ride with Julio here. It's beautiful to sit here and ride through the city though. And just observe, you can imagine how life was when the village first settled here under the Spanish Empire. How people would travel around in these kind of horse carriages around the city, around the country in general, I guess. Today, it's all motorbikes like this one coming right there. Ah, we're taking a pit stop. The horse is drinking water. Get some gasoline in you so we can go faster, will ya? Drink, drink, drink. Chupa, chupa, chupa. <laughs> so there's the horse. There's the horse carriage ride. And Julio inside there. Mesuo. Sí. Andale, vamos. Yaja, no? Quiere comer más. Quiere comer más. Sí. Tomar más. Sí, tomar más. Tiene mucho sed. Sí. Ha demasiado calor. Sí, hace mucho calor. Sí. It's a thirsty horse. Yaja es vamos, ¿no? Sí. Yaja. Yeah. So, Yaja. Yaja. A explorar más. All right. So that was the horse ride there. <laughs> um, yeah, I don't know what to say. I mean, it doesn't seem like that guy has a lot of other opportunity for, for business in the city. Like, because he can barely speak, it seems like, or he's very shy or something. I don't know. So, yeah, I mean, at least we support him, but yeah, I wouldn't actually recommend it if I have to be honest. If you come back here, or if you come here to take that horse ride, because there wasn't much about it. He could, as you saw, just say, look, football shirt, for instance, or look, house, church, plaza. That was all. <laughs> so there wasn't much info to uh, to the bar, to the horse ride itself. I was expecting some history and some, uh, yeah, just some stories about the city in general. But let's go. As you can see, we're in the market area now, and let's go and explore this market area. We saw a little bit of it on the horse ride there. I see there's a lot and lots of fruits and other sorts of stuff like that for sale all the all the daily material oh that's it and guys like this guy carrying massive loads of of uh, goods so let's go explore the market hola all right so we're at the market here check it out it looks pretty chaotic. It looks massive. There's an upstairs as well. Or it at least looks just kind of taped together. We've got the clothing section here. Let's go inside. Let's go and see. Check this out. What the market is actually like. Lots and lots of clothes. 
what is going on here? <laughs> Let's see if we can find the local football team's shirt or something like that. It's just a massive upstairs market. Hola, ¿cómo estás? Hola. Make it happen. Make your dreams happen. Go explore. Whatever it is that you aspire to do, just start it. You'll never know what you actually end up finding once you get, once you put yourself out there into the world. And once you just go for that dream, don't let shame, don't let anybody tell you you can't do it. But you need to put effort and discipline, and you can do anything in this life. Check this view out I found here. So we have more market down here. This looks like this looks like maybe the eating, the dining hall over there. We'll go and check that out afterwards. It must soon be lunchtime. <laughs> we have that empanada. And I, where I'm standing right here, it looks like this is basically as if I'm in someone's home here. There's a cutting board. I imagine they live inside this door here. There's a cutting board, there's a pots and pans. There's a clove of garlic right there. Can you imagine living in this? That must be insane. That would be crazy. I'm still looking for the football shirts of the local team here. Before the ladies interrupted me. <laughs> Wanting take photos, but that's all right. It surprises me somehow, sometimes how many of you guys find me on the streets. <laughs> But never be shy to come up and say hello like those ladies. Look at these funky shorts here. I have enough clothing, to be honest. So I'll go and find some food instead. No, gracias. Aquí está cocinando. Poroto. Poroto. Tu mandas ahí. Tu mandas ahí. Tu mandas en guaraní. Como el nombre del plato. Ah, okay. ¿Y vive aquí o solo para mientras como mientras, trabajar? Eh, mientras trabajar. Porque parecía como un tabla de cortar ahí atrás, como si alguien vivía ahí. No. ¿O alguien se vive aquí. Algo o como... para su depósito, para su ah, para poner y guardar. Más como para guardar. cortar. Sí. Y hacer algo como tú aquí cocinando. ¿Y vos sos español o alemán? Ninguno de los dos. ¿Qué es? ¿Qué Danés. ¿Danés? Danés. Dinamarca. Dinamarca, viniste de... Vikingo. Turista. Sí, sí, sí. Viajando, explorando Paraguay. Paraguay. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y tú vendes aquí todos los días? La ropa. La ropa. Todo es ropa usado, ¿no? Mm. Y es en bueno... En otros países se le dice ferias. Ferias, sí. Ferias, sí, sí. sí. Pero es todos los días aquí, ¿no? Todos los días. Ah, ya, ya. ¿Y buen negocio? Sí. ¿Se, se gana bien así? Para... Para salvarla. Para... Más de cada día, como se dice. Sí, sí, sí. Para, para comer, para, para sobrevivir. Comer, sí, sí, sobrevivir. ¿No tienes el guaireño, el equipo local? ¿Una blusa de eso? No, no. ese se consigue la ropa nueva. El ropa Tienes que bajar de acá y Abajo. Se Abajo. Ok. Mm. Solo acá, estoy para mostrar. Ven. Para mostrar a los chicos. ¿Cómo ve? <laughs> ¿Cómo ve el video? ¿Cómo ve el equipo? Y hablaba bien en español. Gracias. Mm. Sí, vi ya suficiente mucho tiempo en Latinoamérica. Eh, por eso, eso. aprendes bien sí, sí, sí. Eh, español. Vale. ¿Vos ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto te parece? Mm, 25. Casi, 27. ¿27 ya? Sí, sí, sí. Mm. <laughs> Qué bien. Vale. Vale. Les dejo comer. Vale. Almorzar. Sí, gracias. Provecho. ¿Estás filmando? Sí. Para YouTube. Facebook. Para Facebook. YouTube. Videos. Vale. Provecho. Nepona. ¿Cómo? Nepona. Nepona. ¿Qué es eso? Lindo sos. Ah. Acuye. ¿No? Es lo único que sé. Aguye, Haku. Gracias. Y Yaja. Yaja, ya ya como vamos, ¿no? No vamos. Ah. Bueno. Me Yaja a explorar. A explorar. Chao. Chao, chao.
into the market itself now with vegetable vendors and so on and so forth a couple places to eat as well maybe we can find a good bite of something to eat but yeah as you see here all vegetable shops little small pineapples look at these tiny pineapples what do we have here food places hola ¿Qué comida vende? ¿Qué comida? Sí, ¿qué comida vende? Ahí tenemos caldo de verdura con arroz. Tipo sopa de verdura. Sopa de verdura, es licuado. Y el, el famoso cumandazo o que se dice en guaraní. Cumandazo o. Sería poroto con car. Poroto con car. Con tipo car. sopa y bueno. Sí, es una sopa. Ah, ya. ¿Y cuánto vale? ¿Es bueno? Eh, bueno, preguntarle señor, si es rico. <risa> ¿Es bueno? ¿Sí? Hay una comida. Clásico paraguayo. ¿Cuánto vale ese poroto? Eh, sería 15 mil el plato. 15 mil el plato. Sí. ¿Hay? ¿Todavía? Sí. ¿Te ¿Sí? ¿Quieres probar? Sí. ¿Sí? <risa> Quiero probar. Bueno. ¿Y aquí haces tu cocina? Sí. A ver. ¿Puedo ver? Ah, sí, sí. Aquí una ensalada. So this is the kitchen. Yuca. They have yuca o oh, mandioca. Mandioca. Y aquí, aquí cocinas. Esto que es que pollo. de pollo. Pollo. Brillé. Brillé. Y aquí, y aquí el, el poroto, en este. En este hay poroto, en este hay tallarín. Tallarín. Ah, ok. Ok, ok. Fantastic. Pequeño. ¿Cómo? Fideo tallarín. ¿Y esto o es esto, carne? Es una salsa. Es una salsita. Ah, I think that was what I tried in the Luque market. Ah. En el Luque, el mercado Luque, creo que probé algo así. Ah. De este, solo con arroz, no con tallarín. Ah, el, el, la salsita. Sí, sí, sí. Ah, sí, ahí Exacto. también. Vale, este plato con porotos, la sopa. Sí. Poroto con carne. Poroto con carne. Uno de eso para mí. ¿Va a comer? Favor. Sí, ¿Va por favor. Por, sí, sí, sí. En, la, en la mesa. En la mesa. En la mesa ya me A ver. Aquí con ustedes. Ok. Ay, perdón. ¿Cómo están? Bien. Oh, es rico. ¿Rico tu sopa? Sí. sí. Parece. <laughs> we'll wait for the food to come and we'll see how it is. <laughs> They're having a great time in the kitchen in there. <laughs> so the food has arrived. So what we are working with here is like a vegetable or bean soup, sorry. So we have the beans here. Check it out. And then we've got kimme kick carne. Carne de vaca. Vale. No es chancho. No, no, no. No, no. ¿Quieres? ¿Quieres carne de chancho? Es, bueno, ya está con vaca, está bien. Me encanta el chancho, pero ahora con vaca. Probamos. En mi país comemos mucho chancho. ¿De dónde es tu país? Dinamarca. Los vikingos. Los vikingos. Viajando, conociendo. Te pones el lima en la sopa, ¿no? Sí, sí. Un poco. ¿Y en la ensalada igual? Sí, en la ensalada igual. En la sopa. Pero ya tiene. Te recomiendo que revuelva un poquito. ¿Esto? No, 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 la ensalada. Que lo... Y pones el limón en esto igual. Vale, vale. So we put some lime on the... We've got a... We've got a plate of, of salad here. Let's just say it's a cabbage and... Carrots and a bit of tomato. Gando type of like a coleslaw, kind of like a coleslaw. Let's get a napkin here. All right, and then we've got some. Let's try the meat first. 
got a bone here. What is meat here? This way. Oh, wow. I did not expect that. Then just rips right off the bone. That's really nice. Let's try the, the beans here. That is uh, quite solid. That meat, I tell you what. And then a bit of that cold, uh, coleslaw like salad. We've got a chunk of fat on the meat there that I'm not so interested in. But check this meat out. I'll just rip it off the bone for you here. It literally just slips off in here. Little pieces like that. Mmm. Beautiful. I did not expect this to be so nice. <laughs> Let me ask. Mmm. Very nice. And the lime. There's a little bit of uh, some other vegetables here, carrots and that sort of stuff in the in the soup as well. Beautiful. We'll finish the food and then we'll pick up the video afterwards. This is really nice. Muy buena tu carne. Super jugoso. Se sale del hueso así. Como tiene que ser. The kumanda so'o. Was very delicious. Muy rico. ¿Y cómo era rico? Heterei. Heterei. Muy heterei. Vende mucha comida así, todos los días acá. Sí. Y toda la gente viene aquí a comer. Hoy hice tres. Y los tres terminos. Tres diferentes comidas. Sí. ¿Qué hora es ahora? ¿Es tarde? Sí, casi las tres. Eh, la ah, una de veo, la tarde. Espérame tantito. Una. La una de la tarde. Casi la, la una. Menos, menos diez. Menos diez. Sí, pero... Entonces la gente come temprano. Sí, desde Su... once y media. Su almuerzo. Sí. People eat their lunch very early here. Otra cosa rico es el mandioca, ¿eh? <laughs> la yuca. ¿Comiste? Uh -huh. Mucho. Pero el moiche de clasificado. A ver, ¿cuánto te debo? 10. 10,000. 10,000 nomás. Eh, o 15. No, 10. 10. Solo 10. Ahí está. Solo 10. Ponemos esto aquí. ¿Cuál era tu nombre? Gasparina. Gasparina. Sí. La mejor cocinera de, del mercado. <risa> del mercado. Qué <risa> <risa> agurio. Aquí tienes. Ah, muchas gracias. Aquí tienes. Ahora ya busca... sabes la plata. Ya sabes. Sí, sí. Qué ya. Suena. Un mes por Paraguay. Un mes. Le hizo sudar por otro. ¿Cómo? Ah, le, le Sí, me hizo tirando. sudar. <ríe> Mucho jacu. Mucho jacu. <ríe> Todavía no entiendo por qué tanto sopa en este, en este clima. En Bolivia, no son, en Bolivia, en Perú lo sirven, pero es alto y frío. Aquí sí. hay mucho calor. ¿Sabes por qué? Sí. Porque no, no todas los las personas quieren comida seca. Ajá. Hay también gente que quiere comer sopa. Sopa. Por eso. Ah, ya. Yeah. Sí. Y viste, yo hice en la olla de presión y terminó. Uh -huh. Y muy rico lo hice. Y lo hice el tallarín, lo hice el. El bife, eh, el, el grillet de pollo, Ajá. también termina. También Porque termino. hay gente que quiere comer Seco. sequito Ajá. y otro que quieren comer con sopa. Sí. ¿Viste? <risa> ¿Viste? ¿Viste? ¿Acento argentino? <risa> ¿Viste? Dice ¿Viste? David. Sí. Vale, 
Me voy a explorar más. Bueno, muchas gracias. Voy a ver. Nos vemos. Gracias por la comida. Igualmente. Por Nos la vemos. Presencia. Chao, chao. Chao, amigo. All right. What a lovely little family making food here. There's another couple of food stands here selling food, obviously. That was great, Lil. I'm very surprised by the quality. Hola. <laughs> a guy with a. Ah! Oh! <laughs> He's shooting me. Ah! Oh! <laughs> the warrior of the. Let's find the other part of the market. Uh, yes, sir. ¿Cómo es? ¿Dónde está el resto del mercado? ¿Qué? Este parte del mercado, hay otro parte del mercado, ¿no? ¿Más por ahí o más abajo? Más arriba. Sí. Y por ahí derecha, ¿no? Sí. Ok, gracias. Hey, ganaste. Ganaste. Someone actually won something in one of those slot machines there. <laughs> Now, let's go and yaha some more in this market here. Ah, una caja. Una caja. Una caja es mucho. Es mucho ya. Solo estoy viajando. Sí. Está bien. Solo estoy viajando. Sí. Vi que otros venden como tipo. Ah, esos por... pequeños venden como 4 por 10. Sí, te vamos a dar. ¿Tienes ¿Te eso? Sí, te... Así cuatro pequeños. Vale. Eso me interesa más. Una caja es mucho. Sí. So we found a fruit seller. A fruit salesman here. You have uvas igual. De Paraguay. Uvas, sí, de Paraguay. De Paraguay. Oh. So they have grapes here. Para el vino. Sí, para el vino. Ah, no. Ay, ya. Jericó. Este es feo. Sí. Eso es. Bueno, small. Vamos a quitar este. Sí. Quítalo nomás. So these small pineapples here. Hello. Hola, Bertus. Gracias. <laughs> Gracias. <laughs> Gracias. Another person that sees the videos. ¿Y por qué son tan pequeños las um, piñas? Viene de diferente tamaño. ¿no? Nunca he visto sí. en otros países tan sí. pequeños. Solo los más hay, grandes hay como estos. Los más grandes. Sí. ¿No? Cuatro. Eso. Cuatro. Cuatro por diez. Por diez. Y pero es otro eh, más dulce o más algo dulce, así más o jugoso. más jugoso. Sí. Y no tanto ese que palo que hay en el medio, sí, no, no es muy, no, no es muy grande. A ver, let's see here. ¿Otra cosita? Eh, ¿Cuánto vale el A 10.000 el kilo es. ¿Kilo? Sí. 8.000 te voy a hacer. Medio kilo más. Medio kilo tal vez. Let's get some grapes as well. From the famous, um, the famous wine that they make here that I still don't really get how they are able to make wine in this climate here. We'll just put you guys here inside the, the potatoes so I can get the money out. But yeah, they're making wine here, which is surprising to me to say the least. Check this out. That's uh, all the oranges. This is how they transport the oranges. Hola. Así ya, así mandan todos los naranjas por el mercado. ¿Y qué hacen acá? Solo, solo charlando. Sí, charlando. Ay, ay, ay. ¿Cómo están? Ustedes trabajan en transporte de las frutas. No, bajamos naranja y eso. Ah, de cargador aquí en el mercado. Ok. Duro el trabajo, ¿eh? Mucho, muy fuerte. Sí. <laughs> wow. ¿Y viven acá? No. ¿No? No. No en Villarrica. Solo en Villarrica. Uh, otro lado. Otro lugar. Sí, ¿Cómo se llama? San Blas. San Blas. Otro barrio. Otro, otro ciudad. No es ciudad, barrio. Pero ah, barrio. ok. Pero en Villarrica. Sí, Villarrica. Ah, ok. Otro barrio de Villarrica. Pero trabajen aquí en el mercado. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno el trabajo. Sí. Pero muy fuerte, ¿eh? <laughs> Vale. Les dejo. Nos vemos.
<laughs> so yeah, there you go. Tough work in the in this market here, transporting fruits. And as we could see, just carrying these small fruits here. That is quite heavy, just these little four uh, these little four um, pineapples here that I got for just 15, 15,000. That's about two dollars. And that, um, yeah, that's very, very cheap, isn't it? Now, I think that's gonna be the end of the video here. Those guys will be the end. I've seen a lot. It's going to be uh, closing down all the shops for, for siesta now. I'll go back to my hotel. Enjoy these, uh, these wonderful pineapples here. And I'll see you in the next one.